പാപ്പനങ്കോട് ലക്ഷ്മണൻ ചേട്ടൻ്റെ പ്രസക്തി ഒരു തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പലരും ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ അറിയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അതായത് ഒന്ന് മലയാള നാടക വേദിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലറായ അവതരണ ഗാനം വയലാർ ദേവരാജൻ്റെ ബലികുടീരങ്ങളെയാണ് അത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പാട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാള നാടക വേദിയിലെ അവതരണ ഗാനത്തിൽ സൽക്കലാദേവിതൻ ചിത്രഗോപുരങ്ങളെ എന്ന് പറയുന്ന പാപ്പനങ്കോട് ലക്ഷ്മണൻ എഴുതിയ പാട്ടാണ് ഏറ്റവും ആ പാട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത നാടക പ്രേമികളില്ല ബലികുടീരങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടും അവരുടെ വേദികളിലെല്ലാം ഇപ്പോഴും സ്ഥാനമുണ്ട് സൽക്കലാദേവി എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ നാടകത്തിൽ മാത്രം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് അത് മലയാള നാടക വേദിയിലെ മുത്തുകളിലൊന്നാണ് ആ പാട്ട് പലർക്കും ആ പാട്ട് ഒ എൻ വി എഴുതിയതാണെന്നാണ് പലരും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനടക്കം ഒ എൻ വി സാർ ഒരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒ എൻ വി സാറിനെ ഒരുപാട് പേര് ആ പാട്ടിൻ്റെ പേരിൽ അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഒ എൻ വി സാറ് തിരുത്തി കൊടുത്തു ഇത് പാപ്പനങ്കോട് ലക്ഷ്മണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അതായത് പാപ്പനങ്കോട് ലക്ഷ്മണൻ പക്ക കൊമേഴ്സിലായ അടിപ്പടങ്ങളാണ് എഴുതിയിരുന്നത് അധികം ഫാമിലി ചില പ്രത്യേക ഫാമിലി ഡ്രാമകളും പക്ഷേ സൽക്കലാദേവി പോലെ ഒരു ഒരു ഗാനത്തിൻ്റെ രചനയിലൂടെ അദ്ദേഹം ഒ എൻ വിക്ക് സമശീർഷനായി പോവുക ചെയ്തു ഒരുപാട് സിനിമകളിലും അദ്ദേഹം പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം തിരക്കഥ എഴുതിയ കായങ്ങളും കൊച്ചിനിയുടെ മകൻ ഒക്കെ തുടങ്ങിയ പാട്ട് ഒരുപാട് പടങ്ങളിൽ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാശ്മീർ സന്ധികളെ കൊണ്ടുപോരും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ഹിറ്റ് സിനിമകൾക്കും പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളുമാണ് പാപ്പനങ്കോട് ലക്ഷ്മൺ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം ഭാവിക്കുകയോ ആ വലിപ്പത്തിനൊത്ത സ്ഥാനം പിടിച്ചു പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയ മനുഷ്യന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതം വളരെ എളിയ രീതിയിലാണ് തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് പിൽക്കാലത്ത് പാപ്പനങ്കോട് ലക്ഷ്മണൻ ചേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവാണ് കാരണം ഇക്കാലത്തൊന്നും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല അദ്ദേഹം ഇതിനൊക്കെ വളരെ സീനറായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം കലാനിലയം നാടക വേദി കലാനിലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേജിൽ സ്ഥിരം നാടകം നടക്കുന്ന സ്ഥിരം നാടക വേദി ആയിരുന്നു കലാനിലയം കലാനിലയം സ്ഥിരം നാടക വേദിയുടെ ആദ്യകാല നാടക രചയിതാവ് ജഗതി എൻ കെ ആചാര്യയാണ് നമ്മുടെ ആക്ടർ ജഗതി ശ്രീമാൻ്റെ അച്ഛൻ അന്ന് ജഗതി എൻ കെ ആചാര്യയുടെ സഹായിയും ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ നടനമായിരുന്നു പാപ്പനങ്കോട് ലക്ഷ്മണൻ ചേട്ടൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കലാനിലയത്തിൻ്റെ ഏതോ ഒരു നാടകം അവർ സിനിമയാക്കിയതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ സിനിമാ സംരംഭമെങ്കിലും ഒരു ചലച്ചിത്ര തിരക്കഥാകൃത്തായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ രംഗത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശശികുമാർ സാറിനാണെന്നാണ് ശശികുമാർ സാറിൻ്റെ പിക് പോക്കറ്റ് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ മകൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അക്കാലത്തെ ബമ്പർ ഹിറ്റുകൾ പാപ്പനങ്കോട് ലക്ഷ്മണൻ ചേട്ടനാണ് തിരക്കഥ ഈ സിനിമകളോടുകൂടി മദ്രാസ് സിനിമാ രംഗത്തെ ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ വാല്യുബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം പ്രതിഫലം മേടിക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല ഒരു ഒരു സക്സസിൻ്റെ പര്യായമായി തീർന്നു പാപ്പനങ്കോട് ലക്ഷ്മണ ചേട്ടൻ അക്കാലത്തെ എലിജിബിളായി ഒരുപാട് ഡയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർമാരുടെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ലക്ഷ്മണൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു തിരക്കഥ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് രാജശേഖരൻ ജോഷി അടക്കമുള്ള ഡയറക്ടർമാർ ആദ്യകാല ഹിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതും ആദ്യകാലത്ത് അവരുടെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പോലും പാപ്പനങ്കോള ലക്ഷ്മണൻ്റെ തിരക്കഥകൾ കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു അവരൊക്കെ മികച്ച ഡയറക്ടർമാർ തന്നെയാണ് എങ്കിലും പാപ്പനങ്കോട് ലക്ഷ്മണൻ ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന അക്കാലത്തെ ഒരു 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 സക്സസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു റൈറ്ററുടെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് പേര് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേര് അക്കാലത്ത് തമ്പി കണ്ടതാനൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പല അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർമാരെയും പല അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർമാരുടെയും പൊളിഞ്ഞ പല ഡയറക്ടർമാരുടെയും ഒരു അഭയ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ചെന്നൈയിൽ പാപ്പനങ്കോട് ലക്ഷ്മണൻ ചേട്ടൻ്റെ വീട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഈ കാലമെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർ സക്സസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം സക്സസ് കൊടുത്തിരുന്ന ഡയറക്ടർമാർ മറ്റ് റൈറ്റർമാരിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ലക്ഷ്മണൻ ചേട്ടന് നിരന്തര പരാജയങ്ങൾ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ ലക്ഷ്മണൻ ചേട്ടൻ താരതമ്യേന സിനിമ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയു
കടലോരക്കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിച്ച് തമ്പിയുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജോ മോൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് സായി കുമാറൊക്കെയാണ് അഭിനയിച്ചത് അങ്ങനെ പോലും ഒരു പാപ്പനങ്കോൾ ലക്ഷ്മണൻ്റെ ഒരു റീ കമ്മിങ്ങിന് വേണ്ടി തമ്പിയെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ശ്രമിച്ചതാണ് പിന്നെ രാജശേഖരൻ സിംഹധ്വനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടമെടുത്തു പക്ഷേ അതിലൂടെ ഒന്നും ഒരു 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 തിരിച്ചു വരുവിനുള്ള അവസരം ലക്ഷ്മണൻ ചേട്ടനുണ്ടായില്ല അദ്ദേഹം ആ കാലത്ത് തന്നെ ഒരു ഒരു തീവണ്ടി അപകടത്തിൽ മരണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് പാപ്പനങ്കോഴി ചേട്ടനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നോട് ഏറ്റവും സ്നേഹമസൃണമായിട്ടും വലിവോടെയും പെരുമാറിയിട്ടുള്ള ചില ഗുരുനാഥന്മാരെ ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ ലജൻസാണ് അവരെക്കുറിച്ച് അവർ ഒന്ന് രണ്ട് പേരെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എൻ്റെ ചലച്ചിത്ര ജീവിതത്തിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെ അവരുടെ കലാജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടോ വലിയ പ്രസക്തി എനിക്കില്ല എങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള അവരുടെ ഒരു പ്രസക്തിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പരിചയപ്പെട്ട ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് മാന്യന്മാർ രണ്ട് സംഗീത സംവിധായകരാണ് ഒന്ന് ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ പിന്നീട് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ശ്യാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ ദേവരാജൻ മാഷറ്ററെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ പത്തോ അൻപതോ സിനിമകൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ദേവരാജ് മാഷറുടെ അടുത്ത് പോകാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടത് അതായത് ഞാൻ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞാനും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പാട്ടിനോടും സിനിമാ പാട്ടുകളോടും വലിയ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കോളേജ് മേറ്റ്സായ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ അശോക് റജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ടായിരുന്നു റജി വർഗീസ് എൻ സി തോമസ് ഞങ്ങളൊക്കെ ചേരി തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് തർക്കിക്കും ആരുടെ മ്യൂസിക്കാൻ നല്ല ദേവരായൻ്റെ ആണോ ബാബുരായൻ്റെ ആണോ അർജുനൻ്റെ ആണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിലെ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരാരാധനാ മൂർത്തിയാണ് ദേവരാജ് മാഷ് പക്ഷേ ഞാൻ സിനിമയിലെത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്ന ആദ്യകാല സിനിമകളെല്ലാം ജോഷിയുടെ ഒക്കെ ആ കാലത്തെ സിനിമകളൊക്കെ ആ കാലത്ത് ശ്യാം സാറൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ അർജുനൻ മാഷെ എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്നു ഞാനങ്ങനെ ജോഷിയോട് തന്നെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ന്യായവിധി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ അർജുന മാഷ് മ്യൂസിക് ചെയ്തു പാട്ടുകളെല്ലാം നന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ദേവരാജൻ മാഷിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാൻ ഭയപ്പെട്ടു കാരണം സിനിമാ രംഗത്തു നിന്നും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ദേവരാജൻ മാഷെക്കുറിച്ച് ദേവരാജ മാഷ് ഭയങ്കര പരുക്കനായിട്ട് പെരുമാറും ട്യൂൺ അതിൻ്റെ രചയിതാവിനെയോ പ്രൊഡ്യൂസറെയോ ഡയറക്ടറെയോ ആരെയും മുൻകൂർ കേൾപ്പിക്കത്തില്ല ആരും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സജഷൻ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ലിറിക്സ് കൈ കൊടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടോളുക പിന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് മാഷ് തരും ആ പാട്ടും കൊണ്ടുപോവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ അതിശോക്തി കലർന്ന മാഷിലെ ഒരു പരുക്കനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകളാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദേവരാജൻ മാഷെ അങ്ങേയറ്റം ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നൊരു കാലത്ത് അങ്ങനെ പലവട്ടം ദേവരാജൻ മാഷിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും ഓരോരുത്തർ പറയുമോ അങ്ങനെ അടുത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെന്നാൽ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ ശ്യാമിൻ്റെ അടുത്തും ഒസബച്ചൻ്റെ അടുത്തും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലെ അവിടെ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭയം ഇതൊക്കെ ഈ ഭയമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഞാൻ കൃത്യം ഓർക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അഗ്രജൻ അത് ആ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയമായപ്പോൾ എനിക്ക് വെറുതെ തോന്നി ഒന്ന് ദേവരായ മാഷ സമീപിച്ചാൽ എന്താ അദ്ദേഹം പരുക്കനായിട്ട് പെരുമാറുന്ന പെരുമാറട്ടെ കാരണം മനസ്സിൽ ഉള്ള ഈ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് അത്രയും വലിയൊരു ഒരു 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 ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റിങ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ദേവരാജനാണ് പക്ഷേ ആ ദേവരാജൻ മാഷ് ഒഴികെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും ഒക്കെ ഞാൻ പ്രദർശിച്ചിട്ടുള്ള ഇളയരാജ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ അർജുനൻ മാഷ് അടക്കമുള്ള സകലരെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് അവരോടൊക്കെ സഹകരിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ദേവരാജൻ മാഷാണ് മിസ്സായി കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കളോട് പറഞ്ഞാൽ നിർമ്മാതാക്കൾ രോഹിണി ആർട്സ് സന്തോഷം എന്നൊക്കെ പറയും എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവരിപ്പോഴും അവരുടെ മുമ്പ് പാളയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഹിറ്റ് സിനിമയായിരുന്നു സുരേഷ് ബാബു ആണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം സന്തോഷിനോട് ഞാനിങ്ങനെ ദേവരാജ് മാഷയുടെ
അപ്പോൾ ദേവരാജ് മാഷ് ഫോണിലൂടെ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് റീമിക്സ് എന്തിനാ അതുപോലത്തെ ഒരു പാട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ വേറെ അങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹം ആ ആ ഇടയ്ക്ക് ട്രിവാൻഡത്ത് ഇടയ്ക്ക് ചില അദ്ദേഹം ചില വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു മ്യൂസിക്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സിനിമകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സമയത്ത് തിരക്കില്ല മാസത്തിൽ ഏതാനും ദിവസം അദ്ദേഹം കരമനയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് താമസിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ട്രിവാൻഡത്ത് പോയി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമയുടെ കഥ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പേടിച്ച് വളരെ വിറച്ചാണ് ചെല്ലുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മുതിർന്ന കാരണവർ അത്യന്തം സ്നേഹത്തോടെ നമ്മളോട് പെരുമാറുന്ന വളരെ അലിവുള്ള ഈ ഈ ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ട കഥകളുമായിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദേവരാജ മാഷയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒ എൻ വി സാറിൻ്റെ ഈ ലിറിക്സ് എല്ലാം വാങ്ങി എഴുതി വാങ്ങിച്ച് ദേവരാജ മാഷ കൊടുത്തു ദേവരാജ മാഷ പറഞ്ഞു ഒരു 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 ദിവസം പറഞ്ഞു അപ്പം ആ ദിവസം ഞാൻ ചെന്നു അപ്പം ആപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസർ എൻ്റെ തന്നിരുന്നു ഇത് ദേവരാജ മാഷക്ക് ഞാൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഡ്രോവാൻ്റെ തോന്നുന്നു അപ്പം ഞാൻ ദേവരാജൻ മാഷ് ഇങ്ങനെ ആരെയും പാട്ട് പാടി കേൾപ്പിക്കില്ല പ്രൊഡ്യൂസർമാരോടോ ഡയറക്ടറെ ഒന്നും റെക്കോർഡിങ് തിയേറ്ററിൽ വന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ പാട്ട് പാടിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമേ ഇല്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ധരിച്ചത് പക്ഷേ മാസ്റ്ററിനെ അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ വിളിച്ച് ഹാർമോണിയം എടുത്തു വെച്ച് പാട്ട് പാടി കേൾപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ അമ്പരുന്നു പോയി ഞാൻ അത് ഞാനത് ആഗ്രഹിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ഞാൻ ഈ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ട് അത് മേടിച്ചില്ല മേടിക്കാതെ പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു പാട്ട് കൊള്ളാമെങ്കിൽ തന്നാൽ മതി എനിക്ക് വലിയ വിഷമം തോന്നി അത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഉടനെ മാഷ്ടർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ദേവരാജ് മാഷ്ടർ പറഞ്ഞു ജി ദേവരാജന് സംഗീതം അറിയാവോ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതല്ല ഞാൻ ഞാൻ മാഷ്ടറുടെ ഒരു പാട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് വന്നൊരു മനുഷ്യനായി ഇത് ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ടേ ഞാനിത് കേൾക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു അങ് അദ്ദേഹത്തെ അത് അംഗീകരിക്കുന്ന പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഞാൻ അത് ആ കാശ് വാങ്ങി വളരെ മനോഹരമായ പാട്ടുകളാണ് പാട്ട് പുള്ളി അദ്ദേഹത്തെ പാടി കേൾപ്പിച്ചു ഞങ്ങളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുത്തു അത് പിന്നീട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെന്നൈയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു വളരെ നല്ല പാട്ടുകളായിരുന്നെങ്കിലും ആ പാട്ടുകൾ ആ പടം നന്നായി ഓടാതെ വന്നുകൊണ്ട് ആ പാട്ടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയി ദേവരാജ് മാഷ് ആ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രോക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ട് നടക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു 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 ചെറിയ ലാഗുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഭയ്ക്കോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തിനോ ആലാപത്തിനോ ഒന്നും ഒരു ഒരു തരിമ്പും ഒരു ദോഷം വന്നിട്ടുള്ളതല്ല അങ്ങനെ ദേവരാജ് മാഷ് ഒരുപാട് കാലം കൂടി ഒരു സിനിമയ്ക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ് അഗ്രജൻ അപ്പോൾ യേശുദാസ് ജയചന്ദ്രൻ മാധുരി പി സുശീല എല്ലാം നേരിട്ട് വന്ന് പാടുക ട്രാക്കിൻ്റെ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവരെല്ലാം വന്നു ദേവരാജ് മാഷയുടെ ശിഷ്യനായ അർജുനൻ മാഷും വന്നിട്ടുണ്ട് അർജുനൻ മാഷ് ഇവർ നാടകകാലം മുതൽ ഒരുമിച്ച് ആശാനും ഗുരുവും ശിഷ്യനുമായിരുന്നു പിന്നീട് അർജുനനും വലിയ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായി അർജുനനും ഏതാണ്ട് റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ കാലമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദേവരാജൻ മാഷയുടെ ഒരു രണ്ടു പേരും വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തി ഒരു ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു 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 പ്രത്യേക കാര്യം ഞാനന്ന് അവിടെ കണ്ടു ദേവരാജൻ മാഷ് റെക്കോർഡിങ്ങിനെ കൺസോളിലിരുന്ന് യേശുദാസ് പാടുമ്പോൾ ലെവലുകളൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മാഷ് രാവിലെ ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാതെ വന്നിട്ട് അവിടെ ആരോ പ്രൊഡക്ഷനിലാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ രണ്ട് ബണ്ണും ഒരു പഴവും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു മാഷ് അത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ബണ്ണ് കഴിക്കുന്നത് ഇതിലൊന്നും അല്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആ പാടും ആട്ടും ആലാപനത്തിലും അതിൻ്റെ ലെവലിങ്ങിലും മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അർജുന മാഷാണ് തൊട്ടടുത്ത സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത സീറ്റിൽ അരിഹരൻ സാറ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അരിഹൻ സാറൊക്കെ എൻ്റെ ഗസ്റ്റായിട്ട് വന്ന അങ്ങനെ ഭദ്രനുണ്ട് ഡയറക്ടർ ഭരദ്രൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അർജുന മാഷ് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുക അർജുന മാഷ് ചെയ്യുന്ന പണി ദേവരാജ്
ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ ദേവരാമേശ്വര ദേഹത്തുള്ള ഈ പൊട്ടും പൊടിയും എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റി അന്ന് കാളിദാസ കലാകേന്ദ്രത്തിലെ ദേവരാജനും അർജുനനും എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ ആകെപ്പാടെ പുള്ളി ഈ ബണ്ണ് മൂന്ന് ബണ്ണ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരെണ്ണം അത്രയും പേര് ഇപ്പുണ്ട് അതാത് ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ ഒരു ആ ഈ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ച് അർജുന ഇത് നീ കഴിക്ക് ഒരെണ്ണം അർജുന മാസ്റ്റർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ രണ്ട് മനുഷ്യർ ഈ രണ്ട് മഹാപ്രതിഭകൾ ഈ ബണ്ണ് തിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ പടം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ച യേശുദാസ് ജയചന്ദ്രൻ ദേവരാജ മാഷ അർജുന മാഷ ഇവരെല്ലാം കൂടെ നിൽക്കുന്ന പല പടങ്ങളുണ്ട് അത് ഈയിടെ ഈയിടെ കോട്ടയത്ത് സി എം എസ് കോളേജിൽ ഒരു ഫോട്ടോ പ്രദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പം അതിലെ പടങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അഗ്രജൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്ങിനോട് അനുബന്ധിച്ചെടുക്കുന്ന പാട്ടുകൾ പടങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം നേരിട്ട് വന്ന അന്ന് ട്രാക്ക് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു യേശു എത്ര തവണ മാഷ് മാറ്റി പാടണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും യേശുദാസും ജയചന്ദ്രനും ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടാതെ സി ഒ ആൻഡോ ഉണ്ട് അതെ ദേവരാമേശ്വര അതിപ്രശസ്തമായ മധുരിക്കും ഓർമ്മകളെ എന്ന് പറയുന്ന നാടകഗാനം പാടിയ ആളാണ് സി ഒ ആൻഡോ സി ഒ ആൻഡോ കുറച്ച് പാടാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് സുശീല പാടാൻ വന്നിരിക്കുന്നു പി സുശീല അപ്പോൾ സുശീലാമ്മയൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ ഭാഷയിലെ അപ്പം പോകാൻ നേരത്ത് പ്രതിഫലം പ്രൊഡ്യൂസർ ഇങ്ങനെ ദേവരാമേശ എന്തോ പ്രൊഡ്യൂസറോട് പറഞ്ഞു ആ പ്രതിഫലം സുശീലയ്ക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ദേവരാമേശ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ചോദിച്ചു സുശീലാമ്മ യാത്ര പറഞ്ഞപ്പം കാശൊക്കെ കിട്ടിയല്ലോ ഇല്ലേ അപ്പം സുശീലാമ്മ പറയാണ് മാഷെ ഞാനെപ്പോഴെങ്കിലും മാഷോട് കണക്കോ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മാഷ് പറഞ്ഞ ഒരു തുക അവർ തന്നു ഞാൻ അത് തുറന്നു പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടില്ല അന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല ഇന്ന് നോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞവർ പോകും അങ്ങനെ ഈ അഗ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പം സിനിമയുടെ ഒരു 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 ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് സ്ഥിതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ ഫാദർ മരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ വന്നു ഞാൻ മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞല്ല വരുന്നു വളരെ സീരിയസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ രാവിലെ എത്തി ഞാൻ എത്തി ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഡാഡി മരിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കത് അധികം പേരെ ഒന്നും അറിയിക്കാനും ഒന്നും പറ്റിയില്ല കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ദേവരാജ മാഷെ അറിയിച്ചതേ ഇല്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ ഡാഡിയുടെ എൻ്റെ ഡാഡിയുടെ ശവാടമൊക്കെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം പള്ളിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ ഒരാളിരിക്കുന്നു ദേവരാജ മാഷ് പുള്ളി ഇത് എവിടുന്നോ അറിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു ടാക്സിയും പിടിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഉടനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ വയ്യ രണ്ട് സഹായികൾ കൂടാതെ പുള്ളിക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കയറി വരാൻ പോലും പറ്റില്ല ഈ മനുഷ്യൻ എന്നിട്ട് എന്നോട് പിണങ്ങി എന്നാലും ഡെന്നീസ് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഡാഡി ഒരു വലിയൊരു കലാസ്നേഹിയായ മനുഷ്യനൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ദേവരാജ മാഷയുടെ പാട്ടുകളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് പഴയ നാടകഗാനങ്ങളിൽ വലിയ ആരാധകനായിരുന്നു ഡാഡിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ദേവരാജ മാഷ കാണണമെന്ന് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ദേവരാജ മാഷോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നമുക്ക് ഇത് പടത്തിൻ്റെയൊക്കെ പണി കഴിയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഡെന്നീസിൻ്റെ വീട്ടിൽ വരാം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഡാഡി മരിച്ചെന്ന് കേട്ട പുള്ളിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇതായാണ് ഓർമ്മ വന്നത് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്നു അപ്പം വീട്ടിൽ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഒരു ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ടായി അപ്പം എൻ്റെ മൂത്ത അമ്മാവനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജോസ് പ്രകാശ് അപ്പോൾ ജോസ് പ്രകാശും ഞങ്ങൾ ബേച്ചായിരുന്നാണ് ജോസ് പ്രകാശം വിളിക്കുന്നത് ബേച്ചായിരുന്നു ദേവരായ മാഷും വളരെ അടുപ്പമുള്ള പഴയ നാടക രംഗത്ത് പോലെങ്കിൽ ഇവരെ അടുപ്പോൾ അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഒരു ശവമടക്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞതാണെന്നുള്ളതൊന്നും നോക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ദേവരാജൻ്റെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് മാഷോട് ഉപയോഗിച്ചായൻ പറഞ്ഞു എന്നാലും ദേവരാജ ദേവരാജൻ എന്നെ മറന്നു പോയല്ലോ അപ്പോൾ ദേവരാജ മാഷൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദേവരാജൻ അതിനൊരു ഏതാനും മാസം മുമ്പ് ദേവരാജ മാഷ് ദേവരാജൻ മാഷറോട് സിനിമയിലും നാടകത്തിലും സഹകരിച്ച സകല മനുഷ്യരെയും ഗായകരെയും രചയിതാക്കളെയും ആ പുള്ളിയുടെ സിനിമയിൽ ഒരു ഒരു പാട്ടിൻ്റെ അംശം ഒരു കോറസ് അതായത് ഒരു സംഘഗാനത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് പാടിയവരെ
ദേവരാജ ദേവരാജന് എനിക്ക് ഷീൽഡ് തന്നില്ലല്ലോ എന്നെ മറന്നു പോയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ബേച്ചായൻ സിനിമകളിൽ പാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അക്കാലത്ത് ദേവരായ മാഷ് സിനിമയിൽ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ കെ പി എസ് സിയുടെ നാടകത്തിലൊന്നും ബേച്ചായൻ പാടാനും വഴിയില്ലോ പിന്നെ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കൊരു അമ്പരപ്പ് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ ഈ ഈ എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ശവം അടക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈവനിങ് ആണെന്നുള്ളത് ഓർക്കാതെ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ സംഗീത പ്രേമി പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അതെന്താണ് ഏത് പാട്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പാണ് മാഷ് പറയുന്നത് മാഷ് ബേച്ചാനും പറയുന്നു ഈ ബലികുടീരങ്ങളെ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് അതാദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കമ്പോസ് ചെയ്ത് അന്ന് വൈകിട്ട് സ്റ്റേജിൽ പാടുന്നത് ജോസ് പ്രകാശും കെ എസ് ജോർജും ചേർന്നാണ് പിന്നീട് അത് റിക്കാർഡായപ്പോൾ കെ എസ് ജോർജ് മാത്രമായെങ്കിലും അതാദ്യം പാടിയ രണ്ട് ഗായകരാണ് അതിലൊരാൾ ജോസ് പ്രകാശാണ് പെട്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ദേവരായ മാഷക്ക് ഇത് ഓർമ്മ വന്നു ദേവരായ മാഷ് പറഞ്ഞു അയ്യോ ബേബിച്ച എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഒരു ഈ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ ഒരെണ്ണം അവർ തമ്മിൽ അത് പറഞ്ഞ് പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അതിനുശേഷം ദേവരാജ മാഷ് അതിനു മുമ്പും ഒക്കെ വിട്ടി വരിക എപ്പോഴും ഞാൻ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് ഒരുപാട് സംസാരിക്കും എൻ്റെ മകൾക്ക് ഒന്ന് ഒന്നൊന്ന് രണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ അവളുമായിട്ട് വളരെ അടുപ്പം അങ്ങനെ ദേവരാജ മാഷ് ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയൊരു കുടുംബ സുഹൃത്ത് പോലെ ആയിത്തീർന്നു ആ കാലത്ത് അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളതിൻ്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒരു രണ്ട് റീല് ചെയ്തപ്പോൾ ദേവരായ മാഷക്കൊരു പ്രഷർ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ദേവരായ മാഷക്ക് ഇത് തുടർന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പിന്നീട് ദേവരാജ മാഷ് തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു വെങ്കടേഷിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ വെങ്കടേഷ് ചെയ്താണ് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ആ ആ സിനിമ നന്നായി പോകാതിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് നിരാശപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോൾ ദേവരായ മാഷ് എപ്പോഴും എന്നെ ഫോണിൽ വിളിക്കുകയും എനിക്ക് കത്തുകൾ എഴുതുകയും അതായത് ഫോണിൽ വെ അച്ഛൻ ഞാൻ തിരിച്ച് പറയുന്നു കൂടെ കേൾക്കണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് മാഷ് വൺ സൈഡായിട്ട് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ദേവരായ മാഷയുടെ അവസാനം വരെ ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു നല്ല ബന്ധം കാരണം എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ദേവരായ മാഷ് നമുക്ക് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു മുത്തശ്ശൻ്റെ രൂപമോ ഒരു അച്ഛൻ്റെ രൂപമോ ആണ് ദേവരായ മാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ദേവത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഇത്ര പരുക്കനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ തന്നെ മാഷോട് ഇരിക്കുക ചോദിച്ചു മാഷെ മാഷ ആരെയും ട്യൂൺ കേൾപ്പിക്കത്തില്ല അങ്ങനെയാണോ മാഷ് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നുമില്ല പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വിവരം കാണും ഡയറക്ടർ ഉണ്ടാവും ഇവരുടെ കൂടെ ഒരു വെളിവും ഇല്ലാത്ത കുറെ സഹായികൾ കാണും ഇവരുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ നമ്മൾ പാടുകയും ഇവരുടെ എല്ലാം അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പരുക്കൻ്റെ മുഖം എടുത്ത് അണിഞ്ഞത് അങ്ങനെ ദേവരാജ് മാഷ് മരിച്ചു പറവൂര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യകർമ്മങ്ങളിൽ ഞാനും തമ്പി കണ്ടു നാനും ഒക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സിനിമയിൽ ഇതല്ല എനിക്കിനി വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞു പോകാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിനുമായിട്ടുള്ള ആകെ ഒരു സിനിമയാണ് ചെയ്തെങ്കിലും ഒരുപാട് കാലത്തെ ഒരു ബന്ധവും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാന്യതയുടെ ഒരു പര്യായം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്